അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അല്ലേ ലാമ്പുകളുടെ ടൈപ്സിൽ പെട്ട നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഫിഗർ ഷോസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ലാമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള ലാമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട ഏതാണ് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബൾബായിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു വെക്കണം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടൊരു സ്പ്രിങ് പോലെ കാണാം അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അറ്റത്തും കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ കാണുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പ് കവർ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഭാഗം ദൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ അടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ ഗ്യാസ് എന്തിനാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ഇവിടെ പറയാം ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല എങ്കിലും എന്തിനാണ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കളർ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത കളറിൽ മേക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു റെഡ് കളറുള്ള അതായത് ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതിന് പുറത്ത് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ സോഡിയം വേപ്പറൊക്കെ നറക്കാറുണ്ട് അതും എന്താണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് കളറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക യെല്ലോ കളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റാണ് പുറത്തോട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഈ പ്രാവശ്യം അത് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നാണ് വ്യത്യസ്ത കളർ ഉള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗ്യാസ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഓർ ഗ്ലാസ് കവർ ദൻ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കും ഇടയിൽ നമ്മൾ നറക്കുന്ന ഗ്യാസസ് ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പറയാം ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു ലെഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ഇവിടെ നിന്ന് എ
അല്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അതിന് കിട്ടും ആ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാധനം എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ആ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും അതായത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറാണ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് കം ബാക്ക് ടു ദെയർ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വിൽ റേഡിയേറ്റ് ദെയർ എനർജി ആസ് ലൈറ്റ് അതായത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പുറന്തള്ളുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറുക അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് വെച്ച ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവും അങ്ങനെ ആ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും ഒറിജിനൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് കം ബാക്ക് ടു ദെയർ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ എനർജി എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാംബ്സ് കമ്പയർ ടു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെക്കാട്ടിയും അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലാമ്പ് ഏതാണ് എൽ ഇ ഡിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ള മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റായിട്ട് ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നേരം മറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസ് ഹീറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഹീറ്റായിട്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല ലോസ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസ് ഹീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോർ ലൈറ്റ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മോർ ലൈഫ് സ്പാന് കൂടുതൽ ആയുസ് കിട്ടിയതിനാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പും വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ ഈസ് ലെസ് അതായത് കറണ്ട് ചാർജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലോസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ നമുക്ക് കുറവായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിൽ പറയുന്നത്